हाय वेलकम बैक ऑन द चैनल मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका आज हम लोग डाटाबेस स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे जब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको बताया था तो डाटा को हम लोग एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन एंट्री करने के बाद हम लोग उसे रखते कैसे हैं कहाँ पे वो स्टोर होता है किस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं लोग इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे आज की इस वीडियो में आज मैं आपको क्या बताऊँगा टेबल के बारे में बताऊँगा टेबल क्या होता है पार्ट्स ऑफ टेबल क्यूरी फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स ओके okay, तो ये सारे पॉइंट्स को मैं इसमें लेके सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा इसके बारे में फिर लास्ट में इस वीडियो के बाद जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डेटा स्टोरेज में जो टेबल होते हैं वो कैसे बनाएंगे हम लोग डेटा के कितने टाइप्स होते हैं ओके okay, की कितने होते हैं ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा छोटा सा वीडियो में बना आपको देखते रहिए पूरा लास्ट तक ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके अगर ये नहीं देखेंगे तो अगला वीडियो जो है वो मैं बनाऊँगा वो आपको समझ में नहीं आ पाएगी डेटा स्टोरेज जैसे मैंने आपको बताया टेबल क्वेरी फॉर्म एंड रिपोर्ट ये चार चीज़ें मिलकर ना हमारे डेटाबेस को बनाते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चारों इसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए ओके तो हम लोग टेबल के बारे में पहले जानते हैं कि टेबल क्या होता है एज वी नो दैट द डेटा बेस इज ए कलेक्शन ऑफ टेबल्स बट डू यू नो द डिफिनेशन ऑफ टेबल अगर आप नहीं जानते हो तो टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक एंड अ टेबल ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन अबाउट एट सिंगल टॉपिक इन टू रोज एंड कॉलम्स मतलब ये कि जो टेबल होते हैं ना वो हमारा डेटा जो भी डेटा होते हैं वो सबको एक टॉपिक एक सिंगल टॉपिक होता है यानी कि कई टॉपिक्स होते हैं ओके okay? एक सिंगल टॉपिक किसी भी टॉपिक को आप ले लो ठीक है और उसे आप बना लो ठीक है वो वो क्या करता है वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी टॉपिक पे ये रो और कॉलम के थ्रू उसमें रोज भी होते हैं और कॉलम्स भी होते हैं टेबल क्या होता है आप लोग अच्छे से जानते हो लेकिन मैंने डिफिनेशन यहाँ पर लिख दिया है ठीक है अ टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा रिलेटेड टू अ सिंगल टॉपिक एंड अ टेबल ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल टॉपिक इन टू रोज एंड कॉलम्स ओके इसके बाद जो मैंने पॉइंट रखा था पार्ट्स ऑफ अ टेबल टेबल के कितने पार्ट्स होते हैं तो फर्स्ट इज कॉलम द कॉलम इज द वर्टिकल पार्ट्स ऑफ अ टेबल द कॉलम ऑफ द टेबल आर ऑल्सो कॉल्ड एट्रीब्यूट्स कॉलम क्या होते हैं मैंने आपको बता भी दिया था पहले वाले वीडियो में लेकिन फिर से मैं यहाँ पे रिफाइन कर दिया हूँ कि कॉलम्स क्या होते हैं अगर कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज कॉलम तो यू कैन डिफाइन इट ओके रोज दिस इज द हॉरिजेंटल पार्ट्स ऑफ द टेबल वन रो रिप्रेजेंट्स वन रिकॉर्ड ऑफ द टेबल द रो ऑफ अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूपल ध्यान देंगे इस चीज़ को अगर आपसे ये वर्ड पूछा जाए कि वट इज दिस सो यू कैन डिफाइन दैट इट्स सिमिलर टू रोज ठीक है तो यह जो होता है हॉरिजेंटल पार्ट्स होता है टेबल का कॉलम क्या होते हैं कॉलम क्या होते हैं आपके वर्टिकल पार्ट्स होते हैं और रोज जो होते हैं वो हॉरिजेंटल पार्ट्स होते हैं ओके अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं सेल सेल इज ए स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट कॉन्टेंट्स वैल्यू इन द टेबल इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपके जो रोज और कॉलम्स होते हैं ना उनके इंटरसेक्शन में जो सेल जो बने होते हैं दोनों के बीच में जो बॉक्स बने होते हैं उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं ओके डिग्री द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स यानी कॉलम्स कितने कॉलम्स हैं आपके टेबल में ओके okay, उससे हम लोग डिग्री बोलते हैं द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कॉलम इन अ टेबल इज कार्ड द डिग्री ऑफ द टेबल है कि वो टेबल का डिग्री होता है इसके बाद एक और पॉइंट मैंने रखा है कार्डिनलिटी तो द नंबर ऑफ रोज इन द टेबल इज कार्ड इट्स कार्डिनलिटी मतलब जो अगर वो कॉलम्स को हम लोग काउंट करते हैं ठीक है ये कॉलम्स अगर आपके काउंट होते हैं ये जो कॉलम्स मैंने यहाँ पे लिखा है ये कॉलम्स कितने आपने बनाए हैं अपने टेबल में तो वो मतलब टोटल जो कॉलम्स होते हैं उसे अगर काउंट करते तो उसे डिग्री बोलेंगे और टोटल रोज जितने मैंने बनाए हैं उसे काउंट करते तो कार्डिनलिटी बोलते हैं ओके तो ये पाँच चीज़ें मैंने बताया पाँच पार्ट्स होते हैं टेबल के कॉलम रोज सेल डिग्री एंड कार्डिनलिटी ओके नेक्स्ट पॉइंट है क्वेरी क्वेरी क्या होता है अभी तो क्वेरी इज ए रिक्वेस्ट फॉर डेटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए डेटा बेस टेबल और कम्बिनेशन ऑफ टेबल्स दिस डेटा में भी जनरेटेड एज रिजल्ट रिटर्न बाय स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज एस क्यू एल एस क्यू एल का आप लोग नाम अक्सर सुनते हो अगर आप डी बी यूज कर रहे हो तो एक्स यू एल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है तो इसलिए मैंने इसे डार्क भी कर दिया आप इसे ध्यान देंगे इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज ठीक है और एज टिक्चोरियल्स ग्राफ्स और कॉम्प्लेक्स रिजल्ट जैसे ट्रेंड्स एनालाइज फ्रॉम डेटा माइनिंग टूल्स ठीक है तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्वेरी होता क्या है तो क्वेरी इज रिक्वेस्ट फॉर डाटा और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए डाटा बेस टेबल और कम्बिनेशन ऑफ टेबल्स क
ट्रिपल एक कम्बिनेशन है बहुत सारे टेबल्स के ठीक है तो उसमें से किसी डेटा का इन्फॉर्मेशन मुझे अगर चाहिए किसी भी डेटा का इन्फॉर्मेशन जैसे आपने बना लिया नेम क्लास रोल नंबर और एड्रेस किसी बच्चे का एंट्री कर लिया आपने उसमें आप किसी बच्चे का डिटेल देखना चाहते हो जैसे आपके बच्चे का नाम राजू है और आप राजू के बारे में देखना चाहते हैं कि उसके वो किस क्लास में है उसका रोल नंबर क्या है वो कहाँ से आता है तो जैसे ही हम लोग सर्च करेंगे ना सर्च करने के लिए कोई ऑप्शन होता है ना होना चाहिए नहीं होगा तो हमारा डेटाबेस बिल्कुल वो आधा है अधूरा है वो सिर्फ हमने एंट्री कर लिया ठीक है तो जैसे ही हम लोग क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से हम लोग उसका नाम सर्च करेंगे नाम सर्च करेंगे तो उसके सारे डेटेल्स मुझे मिल जाएंगे तो किसी भी डेटा को डेटा के इन्फॉर्मेशन को अगर हमें ढूंढना है सर्च करना है रिक्वेस्ट देना है कि आप इसे ढूंढ कर लाओ ठीक है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं क्यूरी बोलते हैं ओके okay? अ डेटा बेस क्यूरी कैन भी एदर ए सेलेक्ट क्यूरी और एन एक्शन क्यूरी दो तरह की क्यूरी हो सकते हैं या तो आपको सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा या एक्शन करने के लिए दिया जाएगा दोनों तरह की क्यूरी आपके मिलेंगे डेटा बेस में ठीक है नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने लिखा है फॉर्म फॉर्म क्या होते हैं ओके तो फॉर्म क्या होते हैं हम लोग देखते हैं इन अ डेटा बेस कॉन्टेक्सट अ फॉर्म इज अ विंडो और स्क्रीन दैट कॉन्टेक्स नोमेरियोस फील्ड्स और स्पेसिस टू इंटर डेटा अगर आपको डेटा का एंट्री करना है तो एक फॉर्म बनाया जाता है जो एक विंडो और स्क्रीन होते हैं मतलब उसमें ना बॉक्स बने रहते हैं नेम नेम के सामने बॉक्स बने रहते हैं तो हम लोग को ना उसमें एंट्री करने में काफ़ी इजी लगता है बहुत फ्रेंडली होता है लगता है कि नहीं ये हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं सो यूजर फ्रेंडली वी कैन से दैट फॉर्म आर यूजर फ्रेंडली ठीक है फील्ड होल्ड्स ऑफ फील्ड लेवल सो दैट एनी यूजर हु व्यू द फॉर्म गेट एन आइडिया ऑफ इट्स कंटेंट्स ओके अ फॉर्म इज मोर यूजर फ्रेंडली जैसे मैंने अभी आपको बताया ना अ फॉर्म इज मोर यूजर फ्रेंडली देन जनरेटिंग क्यूरीज टू क्रिएट टेबल्स एंड इंसर्ट डेटा इन टू फील्ड्स ओके रिपोर्ट्स क्या होते हैं हम लोग रिपोर्ट्स के बारे में जान लें वट इज रिपोर्ट तो अ डेटा बेस रिपोर्ट इज द फॉर्मेटेड रिजल्ट ऑफ डेटा बेस क्यूरीज एंड कॉन्टेंट्स यूजफुल डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एनालिस रिपोर्ट्स होते हैं जैसे मान लो मैंने टेबल बना लिया सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया टेबल मैंने टेबल बना लिया ओके टेबल क्या होता है मैंने आपको उसके बारे में बता दिया क्या क्या पार्ट्स होते हैं टेबल के वो भी मैंने आपको बता दिया इसके बाद क्यूरी किसी भी इन्फॉर्मेशन को सर्च करना हो तो क्यूरी हम लोग बना लेंगे फॉर्म क्या होता है फॉर्म भी मैंने आपको बता दिया फॉर्म जो होते हैं ना बिल्कुल टेबल को हम लोग हटा देते हैं टेबल का ही एक होता है वो आपके डेटाबेस में जाके सेव होगा फॉर्म अक्सर आप लोग देखते होंगे फॉर्म फिलअप करते होंगे या किसी को देखते होंगे फॉर्म फिलअप करते हुए ओके तो वो भी आपके डेटाबेस में जाके सेव होता है अब सब करने के बाद हमें किसी की जरूरत पड़ती है मुझे तो रिपोर्ट की क्यों कि किस किस बच्चे ने क्या क्या एंट्री किया जैसे मान लो आप मेरे पास कितने बच्चे हैं मुझे इसकी रिपोर्ट्स देखनी है तो हमें तो देखना पड़ेगा ना भाई कि कहाँ कितने बच्चे हैं हमारे पास हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं तो हम लोग उसको देखेंगे कैसे देखेंगे तो उसके लिए रिपोर्ट की आवश्यकता होती है ठीक है तो अ डेटाबेस रिपोर्ट इज द फॉर्मेटेड रिजल्ट ऑफ डेटाबेस क्यूरीज ओके जो भी डेटाबेस की क्यूरीज हैं एंड कॉन्टेंट्स जो भी आपने सेव करके रखा है ओके यूजफुल डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस हम लोग उससे देख सकते हैं कि कितने बच्चे हैं कितने बच्चे कैसे हैं कहाँ से कौन बच्चा आता है ये सब कुछ देखने के लिए मुझे रिपोर्ट की आवश्यकता होती है ओके रिपोर्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग क्यूरी और टेबल डेटा रिपोर्ट्स जो होते हैं ना क्यूरी और टेबल के डेटा के अकॉर्डिंग क्रिएट्स किए जाते हैं अब यहाँ पर हम लोग की एक बात यह आ रही है कि रिपोर्ट की हमें आवश्यकता क्या है क्यों हम लोग रिपोर्ट जनरेट करेंगे रिपोर्ट्स हेल्प इन एनालाइजिंग डेटा एंड टेक डिसीजन फॉर फ्यूचर प्लान्स रिपोर्ट्स जब हम लोग बनाते हैं ना तो हम लोग डाटा के एनालाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ आगे का हम लोग प्लान भी बना सकते हैं है ना कितने बच्चे मेरे पास हैं क्यों इतने बच्चे चले गए कितने बच्चे एक्टिव नहीं हैं ओके okay, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हार्ड कॉपी प्रिंट आउट्स फॉर रिव्यू एट अ मीटिंग अगर आप मीटिंग कर रहे हो तो हम लोग को हार्ड कॉपी क्या हो सकता होती है बताने के लिए देखने के लिए कि क्या क्या हमारे पास कैसे कैसे बच्चे हैं किस तरह के हैं कहाँ से क्या क्या हो रहा है कहाँ से कौन कौन आ रहे हैं ओके इंक्लूड डेटा फ्रॉम योर साइट इन अ प्रिंटेड पब्लिकेशन ओके एंड मार्कअप द इन्फॉर्मेशन इन योर डेटा बेस दैट नीड सपडेटिंग इतने सारे चीज़ों के लिए हमें रिपोर्ट्स की आवश्यकता होती है ओके okay. तो इतना ही मैं आपको बता रहा हूँ बस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ जहाँ भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट जरूर करें थैंक यू